ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி கைத்தொழில் டாட் காம் சேனலில் எலிஃபெண்ட்டோட பார்ட் டூ பார்க்க போகிறோம் இது ஈஸி மெத்தட் ஏற்கனவே ஒரு மெத்தட் அப்லோட் பண்ணியாச்சு அதை பார்க்கணுனாலும் பார்த்துக்கோங்க அதோட லிங்க்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்குது கைத்தொழில் டாட் காம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் நாங்கள் போடுற வீடியோவை ஃபஸ்ட்டு பார்க்கணுன்னா பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் இப்போ வீடியோ பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம இப்போ கைத்தொழில் டாட் காம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு எல்லா நோட்டிஃபிகேஷன்ஸும் அப்டேட் ஆகும் வாங்க வீடியோக்கு போகலாம் இப்போ உங்களை போட சொல்லியிருந்தேன் நான் கிராஸில் உள்ளதெல்லாம் போட்டிருக்கேன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்த விட்டுட்டேன் இங்கே பார்த்தீங்களா இந்த இடத்த விட்டாச்சு மற்ற கிராஸில் உள்ளதை போட்டேன் அதே மாதிரி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ரெண்டு மூணு இந்த மூணு டைமண்டோட ஸ்டாப் பண்ணியிருந்தேன் இந்த மூணு டைமண்டோட நிப்பாட்டிட்டேன் அதே மாதிரி சைடில் பார்த்திங்கன்னா இந்த மேலே பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல இருந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு இந்த அஞ்சு முடிச்சிருக்கும் அதில் சென்ட்ரு பாயிண்ட்டான மூணாவது முடிச்சிலேருந்து கவுண்ட் பண்ணி பாருங்கள் மூணாவது முடிச்ச விட்டுட்டு அடுத்ததுலேருந்து கவுண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த இந்த இதை விட்டுட்டு அடுத்ததுலேருந்து கவுண்ட் பண்ணிங்கன்னா ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு இந்த அஞ்சு டைமண்டோட ஸ்டாப் பண்ணிக்கோங்க பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு டைமண்டோட ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன் அஞ்சு டைமண்டோட இதே வி ஷேப்பில் தான் இருக்குது கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா போட்டுட்டு இப்படி பாதிலெலாம் நிப்பாட்டாதீங்க வி ஷேப்லேயே கொண்டு வந்து நிப்பாட்டிக்கோங்க அதே போல் தான் இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைடு சென்ட்ரு பாயிண்ட்டு சென்ட்ரு பாயிண்ட்டுக்கு அடுத்து ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு இந்த அஞ்சோட ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன் இதோட ஸ்டாப் பண்ணி நிப்பாட்டி வச்சுக்கோங்க அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா நம்ம இந்த இதில் பார்த்திங்கன்னா இதை போட்டிருந்தோம் இது வரைக்கும் போட்டிருந்தோம் அடுத்து நான் இந்த ஒரு முடிச்சு போட்டிருக்கேன் இந்த ஒரு முடிச்சு போட்டிருக்கேன் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல ஆ அஞ்சு முடிச்சு வரும் பார்த்திங்கன்னா ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு போட போகிறதோட அஞ்சு இந்த இடத்துல அஞ்சு முடிச்சு போட்டுக்கோங்க போட்டிங்கன்னா அஞ்சு முடிச்சு இதே போல் அந்த ஆப்போசிட் சைட்லேயும் அஞ்சு முடிச்சு வரும் இங்கே பார்த்திங்களா ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு அஞ்சு முடிச்சு போட்டாச்சு அடுத்தது இந்த சைடு அஞ்சு முடிச்சு இந்த சைடு பாருங்கள் அஞ்சு முடிச்சு ஒன்று ரெண்டு ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு போட போகிறதோட அஞ்சு அஞ்சு முடிச்சு போட்டாச்சு போட்டதுக்கப்புறம் பாருங்கள் இது நல்லா டைட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு இதே போல் இந்த சைடும் அஞ்சு முடிச்சு போட்டேன் நெக்ஸ்ட்டு இந்த இடத்துல ஒரு முடிச்சு போட்டுருங்க நமக்கு பேக் சைடில் பார்த்திங்கன்னா மூணு டைமண்ட் வந்துருக்கும் அதே மாதிரி ஃப்ரண்ட் சைடில் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு டைமண்ட் வரவும் ஸ்டாப் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் இங்கே ஒரே ஒரு டைமண்ட் தான் வந்திருக்கு ஃப்ரண்ட் சைடு பார்த்திங்கன்னா இப்படி வச்சு பாருங்கள் ஒரே ஒரு டைமண்ட் தான் வந்திருக்கு இன்னொரு டைமண்ட் வர வரைக்கும் போடுங்க பேக்கில் பார்த்திங்கன்னா ஒன்று ரெண்டு மூணு வந்திருக்கு இங்கே ஒன்று தான் வந்திருக்கு இன்னொன்றையும் போட்டுருங்க இன்னொன்று போட்டதும் ஸ்டாப் பண்ணிடுங்க ஒன்று இந்த இடத்துல ஒன்று அதே போல் இந்த சைடு அடுத்து இருந்தது ரெண்டு நாட்டு போட்டிருக்கேன் இந்த அஞ்சு முடிச்சு வர இடத்துலாம் பார்த்து வச்சுக்கோங்க சென்ட்ரலில் ஒன்று போடும்
Indonesia அப்படியுடைத்துவிட்டுக்கொண்டுக்கொண்டுக்கொண்டுக்கொண்டுக்கொண்டுக்கொண்டுக்கொண்டுக்கொண்டுக்கொண்டுக்கொண்டுக்க
இங்கே ஒன்று போட்டிங்கன்னா ஒரு டைமண்ட் வந்துடும் பார்த்திங்களா இப்போ நமக்கு ஜாயிண்ட் ஆகிடுச்சு பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி பாடி ஷேப் இறங்கிருக்கு ஒன்று ரெண்டு மூணு இதில் மூணு டைமண்ட் இருக்குது ஒன்று ரெண்டு மூணு இதில் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஜாயிண்ட் ஆகிருக்கு அதே மாதிரி தான் இந்த சைடும் ஒயரு எல்லாத்தையும் எடுத்து விட்டுக்கோங்க நமக்கு ஒயரு பார்த்து நல்லா நீட்டாக எடுத்து விட்டுக்கோங்க அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இது ரெண்டையும் ஜாயின் பண்ணணும் இங்கே இருக்குது பார்த்திங்களா இங்கே ரெண்டையும் சேர்த்து ஒரு நாட் போடணும் நம்ம அந்த சைடு எப்படி நாட் போட்டோமோ அதே மாதிரி தான் இந்த சைடும் ஒரு நாட் போடணும் பாருங்கள் இதை சேர்த்து ஒரு நாட் அதே மாதிரி இந்த சைடும் ஒரு நாட் இப்போ நான் போடுறேன் பாருங்கள் இந்த மாதிரி போட்டோம் போட்டுட்டு இதை டைட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க பக்கத்தில் பக்கத்தில் வச்சு டைட் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி டைட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் ஒரு நாட் போட்டாச்சு அதே போல் இந்த இடத்துலையும் ஒரு நாட் போடணும் அதே போல் இந்த இடத்துலையும் ஒரு நாட் போடணும் பாருங்கள் இந்த இடத்துல ஒரு நாட் நல்லா டைட்டாக வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு போட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் இல்லாட்டி லூஸாக தெரியும் பாருங்கள் இப்போ ஜாயிண்ட் ஆகிடுச்சு முதுகு பக்கம் உங்களுக்கே தெரியும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி பாடி ஷேப்பு ஜாயிண்ட் ஆகிடுச்சு கீழே பார்த்திங்கன்னா அஞ்சு டைமண்ட் வந்துடும் ஒயர்லாம் சொறியூட்ட ஒயர் தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம கால் மட்டும்தான் போடணும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி வந்துடுச்சு இப்போ இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு அஞ்சு டைமண்ட் கிராஸில் பார்த்திங்கன்னா மூணு ஒன்று ரெண்டு மூணு மூணு டைமண்ட் வரும் இப்போ மற்ற முடிச்சுகள் எல்லாம் போடுங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா இங்கே பார்த்திங்கன்னா அதாவது சென்ட்ரு பாயிண்ட் இருக்குது பார்த்திங்களா அதாவது இங்கே பார்த்திங்கன்னா அஞ்சு அஞ்சாவது முடிச்சு அஞ்சு முடிச்சு போட்டிருந்தோம் அதில் சென்ட்ரு பாயிண்ட்லேருந்து ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அடுத்தது வந்து அஞ்சு போட்டு இங்கே வந்து ஜாயின் பண்ணோம் இப்போ ஜாயின் பண்ணிவிட்டு இங்கிட்டு ஒரு முடிச்சு போட்டிருக்கோம் இங்கிட்டு ஒரு முடிச்சு போட்டிருக்கோம் இங்கிட்டு ஒரு முடிச்சு போட்டிருக்கோம் அப்போது இந்த இடத்துல நமக்கு வந்து அஞ்சு டைமண்ட் வரும் சாரி அஞ்சு முடிச்சு வரும் இந்த இடத்துல ஒரு அஞ்சு முடிச்சு வரும் இங்கேனக்குள்ள ஒரு அஞ்சு முடிச்சு வரும் இப்போ நான் உங்களுக்கு எப்படி போடுறதுன்றத காட்டுறேன் இப்போ கீழே உள்ள இருக்கு பார்த்திங்களா முடிச்சுக்கலை விட்டுருக்க முடிச்சுக்கலை போடுங்க நான் உங்களுக்கு ஒரு சைடு கா கால் போட்டுட்டு காட்டுறேன் அதே மாதிரி நீங்கள் வந்து பேக் சைடு போட்டுக்கோங்க இப்போ ஒரு சைடு போட்டு முடிச்சுட்டு காட்டுறேன் அடுத்து சைடு நீங்கள் போட்டுக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் இந்த இடத்துல நம்ம வந்து ஒரு நாட் போடணும் வீட்டு போயிருக்கு பார்த்திங்களா இந்த நாட்டை போடுங்க இந்த நாட்டை போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அஞ்சு முடிச்சு வரும் நல்லா டைட்டாகவே போட்டுக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் போட்டாச்சு போட்டதுக்கப்புறம் இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா அஞ்சு முடிச்சு வரும் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு இங்கேனக்குள்ள அஞ்சாவது முடிச்சு இந்த அஞ்சாவது முடிச்சா போட்டு முடிச்சுருங்க இப்போ இந்த இடத்துல அஞ்சு முடிச்சு போட்டு முடித்தாச்சு இதை ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு சொல்கிறேன் இந்த இது சென்ட்ரு டைமண்ட்டு இது வந்து ஃப ஃபஸ்ட்டு டைமண்ட்டு அதாவது இங்கேருந்து கவுண்ட் பண்ணிங்கன்னா ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு இந்த நாலாவது டைமண்டில் மேல் முடிச்சில் நமக்கு வந்து அஞ்சு டைமண்ட் வரும் அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நாலாவது முடிச்சில் அஞ்சு டைமண்ட் வரும் அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதே போல் இந்த சைடும் நாலாவது முடிச்சில் அஞ்சு டைமண்ட் வரும் ஃபஸ்ட்டு 
இந்த சைடு கீழே இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த கீழே இருக்கதை போட்டுக்கோங்க இந்த கீழே இருக்கதை போட்டுட்டோன்னா நமக்கு இந்த சைடில் பார்த்திங்கன்னா நாலாவது முடிச்சில் அஞ்சு டைமண்ட் வரும் பாருங்க ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு இந்த நாலு முடிச்சு போட்டிருக்கோம் நாலாவது முடிச்சில் இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா அஞ்சு டைமண்ட் இந்த இடத்துல பாருங்கள் இப்போ இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு இங்கே போட்டோன்னா அஞ்சு டைமண்ட் இப்போ பாருங்கள் ரெண்டு இடத்துலையும் நமக்கு வந்து அஞ்சு அஞ்சு டைமண்ட் வந்துருச்சு அதே போல் இன்னொரு சைடும் அஞ்சு டைமண்ட் இங்கிட்டு இப்போ இன்னொரு சைடு வந்து அஞ்சு டைமண்ட் வரும் ரெண்டு இடத்துல அஞ்சு டைமண்ட் வரும் இந்த சைடும் இங்கே ஒரு அஞ்சு டைமண்ட் வரும் இப்போ பாருங்கள் இந்த இடத்துல முடிச்ச போடுங்க இந்த இடத்துல ஒரு முடிச்சிருக்கு பார்த்திங்களா இந்த முடிச்ச போடுங்க உங்களுக்கு முடிச்சுகளை போட போட அது ஓய்வே ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும் வரிசையாக போட்டு முடிச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும் இந்த வரிசையை போட்டு முடிச்சிட்டிங்கன்னா போடுறதுக்கு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல ஒன்று இந்த இடத்துல ஒன்று போடுங்க பாருங்க இந்த இடத்துல போட்டாச்சு இப்போ ரெண்டு முடிச்சு போட்டிருக்கேன் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துலையும் பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு முடிச்சு வரும் நல்லா வயர்லாம் எடுத்து விட்டுட்டு பாருங்க இப்போ இந்த இடத்துல பாருங்க ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு போட போகிறதோட அஞ்சு இந்த இடத்துல அஞ்சு டைமண்ட் வரும் சரி அஞ்சு முடிச்சு வரும் டைமண்ட்னு சொல்லிட்டுருக்கேன் இந்த இடத்துல அஞ்சு முடிச்சு வரும் இப்போ பாருங்கள் இந்த இடத்துல அஞ்சு முடிச்சு வந்திருக்கு அதே மாதிரி இந்த இடத்துலையும் அஞ்சு முடிச்சு வந்திருக்கு அதே போல் இந்த இந்த காலில் பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல அஞ்சு முடிச்சு வந்திருக்கு அதே போல் இந்த இடத்துலையும் அஞ்சு முடிச்சு வரணும் அப்போ நம்ம வந்து இந்த கீழே இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த சென்ட்ரலில் உள்ளதையும் இங்கேயும் போட்டோன்னா அடுத்து அஞ்சு முடிச்சு வரும் இந்த முடிச்ச போடுங்க இதை போட்டு முடித்ததுக்கு அப்புறம் கால் இறக்குறது ரொம்ப ஈஸி நம்ம நார்மலாக கிராஸ் கட் மாதிரி தான் வரும் சுற்றி போட ஆரம்பிச்சிடலாம் பார்த்தீங்கன்னா போட்டாச்சு அடுத்து இந்த இடத்துல ஒரு டைமண்ட் இந்த இடத்துல ஒரு பூ போட்டோம்னா ஒரு டைமண்ட் இங்கே நான் கூட வந்துடும் இப்போ பாருங்கள் இந்த இடத்துல திரும்ப நமக்கு வந்து அஞ்சு முடிச்சு வருது இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா அஞ்சு முடிச்சு வரும் நல்ல வயர்களெல்லாம் வெளியில் இழுத்து விட்டுட்டு போடுங்க இல்லைனா மாற்றி போட்டுருவீங்க ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு போட போகிறதோட அஞ்சு இந்த இடத்துல அஞ்சு முடிச்சு போடும் இதே மாதிரி இன்னொரு அஞ்சு முடிச்சு வரும் ஒரு காலில் அஞ்சு அஞ்சு முடிச்சு வந்து மூணு தடவை வரும் அதே மாதிரி மற்ற கால்லையும் பார்த்துக்கோங்க அஞ்சஞ்சு முடிச்சு தான் வரும் மூணு இடத்துல பார்த்திங்களா இப்போ போட்டு முடிச்சாச்சு உங்களுக்கு கால் பிரிஞ்சு வர்றது தெரியும் இந்த சைடு ஒரு கால் வருது இந்த சைடும் ஒரு கால் வருது அடுத்தது இந்த இடத்துல போடணும் 
இந்த இடத்துல ஒரு முடிச்சு போடுங்க இந்த இடத்துல ஒரு முடிச்சு போட்டுக்கோங்க போட்டு முடித்ததுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இங்கே ஒரு அஞ்சு முடிச்சு வரும் பாருங்கள் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு இங்கே ஒரு அஞ்சு முடிச்சு இப்போ அஞ்சு முடிச்சு ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு இந்த அஞ்சு முடிச்சு வரைக்கும் வந்திருக்கு அதே போல் இந்த சைடும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முடிச்சு போட்டுட்டு பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு முடிச்சு வரும் நல்லா வயர்களை எல்லாம் எடுத்து விட்டுக்கோங்க இந்த இடத்துல ஒரு முடிச்சு போடுங்க இந்த இடத்துல ஒரு முடிச்சு போட்டோன்னா நாலு முடிச்சு வரும் போட்டாச்சு நெக்ஸ்ட்டு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு முடிச்சு வந்துடும் இங்கே பாருங்கள் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு போட போகிறதோட அஞ்சு இந்த இடத்துல அஞ்சாவது முடிச்சால் போட்டுக்கோங்க நல்லா டைட்டாகவே போட்டுக்கலாம் பாருங்கள் போட்டு முடிச்சாச்சு இன்னும் மீதியெலாம் நம்ம வந்து ரிமைனிங் வந்து கிராஸ் கிராஸாக போடுவோம் பார்த்தீங்களா அந்த கிராஸ் கா கிராஸ் கிராஸாக போட்டுட்டு வாங்க ஒரு ரெண்டு டைமண்டில் வந்து ஸ்டாப் பண்ணி நிப்பாட்டுங்க இதில் வந்து அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல இப்போ போட்டு முடிச்சுட்டேன் நான் இந்த ஒரு இது சுற்றி போட்டு சொல்கிறேன்னு சொன்னேன் இப்போ போட்டு முடிச்சுட்டேன் அடுத்த ஒரு இது ஒரு இது சுற்றி போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்டாப் ஆகிரும் இதோட நமக்கு வந்து கால் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகுது இங்கே இங்கே ஒன்றும் அதே போல் இங்கே ஒன்று ஒன்று இங்கே ஒன்று போடணும் அடுத்தது இந்த சைடு ஒன்று போட்டோன்னா இதோட கால் கம்ப்ளீட் ஆகுது இதே போல் நம்ம இப்போ நான் சொல்லி கொடுத்த மாதிரியே நாலு சைடும் போடணும் கால் போடணும் அவங்களுக்கு எத்தனை டைமண்ட் வந்திருக்குன்றதை நான் சொல்கிறேன் அதை வச்சுட்டு நீங்கள் போடுங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த சைடும் அதே தான் இந்த அஞ்சாவது முடிச்சிலேருந்து கவுண்ட் பண்ணுறேன் பார்த்திங்கன்னா அஞ்சு முடிச்சு இருக்குது இங்கேருந்து கவுண்ட் பண்ணுறேன் ஒன்று ரெண்டு ஆனால் மூணாவது டைமண்ட் கம்ப்ளீட் ஆகலை அந்த இதோட நிப்பாட்டிக்கோங்க அதே போல் தான் இந்த சைடும் நம்ம வந்து எல்லாமே போட்டோம் இன்னும் கால் பகுதியை கீழே இறக்க வேண்டியது தான் இதை போட்டு முடிங்க அப்புறம் நான் இந்த சைடு உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் இந்த சைடும் பார்த்திங்கன்னா எப்படி போகிறோன்னா இப்போ இங்கேருந்து நம்ம கவுண்ட் பண்ணும்போது நாலாவது முடிச்சில் வந்து நமக்கு வந்து இந்த இது வரும்னு சொல்லியிருந்தோம் அதாவது அஞ்சு முடிச்சு வரும்னு சொல்லியிருந்தேன் இது நாலாவது முடிச்சிலேருந்து நமக்கு அஞ்சு முடிச்சு வந்துருச்சு அதே போல் இங்கேயும் அஞ்சு முடிச்சு வந்துருது இங்கேயும் அந்த அதே போல் சைடில் உள்ளதில் அஞ்சு அடுத்து இந்த சைடில் அஞ்சு இப்படி அஞ்சு முடிச்சு வந்திருந்தது இப்போ நமக்கு அதே கவுண்டிங் தான் இப்போ அதே கவுண்டிங் பண்ணி பார்த்திங்கன்னா ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு இப்போ இது நாலாவது முடிச்சு இந்த இடத்துல நமக்கு வந்து அஞ்சு முடிச்சு வரணும் ஒன்று ரெண்டு மூணு இந்த மூணு முடிச்சு ஏற்கனவே இருக்குது இப்போ இந்த இடத்துல அஞ்சு முடிச்சு வரணும் இந்த இடத்துல ஒரு முடிச்சு போட்டுக்கோங்க இந்த 
இந்த வயர்லாம் கட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இந்த இருக்கு பார்த்திங்களா இதை எடுத்து ஒரு நாட் ஒரு நாட் போட்டாச்சு இப்போ போட்டதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல அஞ்சு முடிச்சு வரும் பாருங்கள் கரெக்டாக ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு இந்த நாலாவது முடிச்சிலேருந்து நமக்கு வந்து அஞ்சு டைமண்ட் வரணும்னு சொல்லியிருந்தேன் இங்கேயும் அஞ்சு டைமண்ட் வந்துருச்சு இங்கேயும் அதே மாதிரி தான் இங்கிட்டேருந்து கவுண்ட் போடும்போது நாலாவது முடிச்சில் அஞ்சு டைமண்ட் வந்துருச்சு இங்கேயும் அஞ்சு முடிச்சு போட்டுருங்க பார்த்தீங்களா அஞ்சு முடிச்சு வந்துருச்சு அதே போல் இந்த சைடும் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு முடிச்சு போடுங்க இந்த நாலாவது முடிச்சில் அஞ்சு டைமண்ட் வரணும் போட்டாச்சு இப்போ பாருங்கள் இந்த இடத்துல அஞ்சு முடிச்சு வருது ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு போட போகிறதோட அஞ்சு இந்த அஞ்சாவது முடிச்சா போட்டுருங்க ஒரு காலில் மூணு இடத்துல அஞ்சு முடிச்சு வரும் ஒரு சைடு மட்டும் தான் நாலு முடிச்சோட ஜாயிண்ட் ஆகும் அதை பார்த்துக்கோங்க இதே போல் மூணு மற்ற மூணு காலுக்கும் மூணு மூணு இடத்துல ஜாயின் பண்ண வேண்டியிருக்கும் அஞ்சு அஞ்சு முடிச்சு வரும் இப்போ பார்த்திங்களா ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு அஞ்சு முடிச்சு வந்துருச்சு இப்போ திரும்ப பார்த்திங்கன்னா இங்கே போட்டுட்டு போட்டிங்கன்னா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே போடணும் ஃபஸ்ட்டு இங்கே போட்டுட்டு போட்டிங்கன்னா இந்த இடத்துல திரும்ப ஒரு அஞ்சு முடிச்சு வயர் உள்ள சொருவி இருக்க வயர்லாம் எடுத்து விட்டுக்கோங்க நல்லா டைட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க பாருங்க அடுத்தது இந்த இடத்துல வந்து போட்டாச்சு இப்போ பாருங்கள் இந்த இடத்துல அஞ்சு முடிச்சு வரும் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு போட போகிறதோட அஞ்சு இந்த அஞ்சாவது முடிச்சா போட்டுக்கோங்க அஞ்சு முடிச்சு போட்டு முடிச்சாச்சு பாருங்கள் இப்போ இந்த சைடும் இந்த சைடும் அஞ்சு முடிச்சு வந்திருக்கு ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு அதே போல் இந்த சைடு ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு இன்னொரு சைடும் அஞ்சு முடிச்சு வரும் இந்த சைடு அஞ்சு முடிச்சு வரும் பார்த்திங்கன்னா இங்கிட்ட ஒரு அஞ்சு முடிச்சு வரும் இப்போ இந்த இடத்துல போடுங்க கரெக்டாக போட்டுகிட்டே வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக வந்துட்டே இருக்கும் போட்டாச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல ஒரு அஞ்சு முடிச்சு பாருங்கள் இந்த இடத்துல ஒரு அஞ்சு முடிச்சு ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு இங்கே ஒன்று அஞ்சு பேக் சைடில் ஒரு அஞ்சு முடிச்சு நமக்கு சைடில் மட்டும்தான் நமக்கு வந்து நாலு முடிச்சு வரும் பார்த்துக்கோங்க அதையும் அஞ்சு முடிச்சு வந்துருச்சு இதே போல் இங்கேயும் அஞ்சு முடிச்சு வரணும் இங்கே ஒன்று நல்லாவே டைப் பண்ணிவிட்டுக்கோங்க 
ரெண்டாவது முடிச்சு போட்டுட்ருக்கோம் பக்கத்தில் பக்கத்தில் வச்சுட்டு டைட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இந்த இடத்துல அஞ்சு முடிச்சு வரும் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு போட போகிறதோட அஞ்சாவது முடிச்சு அஞ்சு முடிச்சு வந்துடுச்சு இப்போ பாருங்கள் ரெண்டு சைடும் அஞ்சு முடிச்சு வந்துடுச்சு இங்கேயும் அஞ்சு முடிச்சு வந்திருக்கோம் இங்கேயும் அஞ்சு அஞ்சு முடிச்சு அதே போல் இங்கேயும் அஞ்சு அஞ்சு முடிச்சு மூணு இடத்துல வரிசையாக பார்த்தீங்கன்னா இப்படி ஒரு மூணு இடத்துல வரும் இங்கேருந்து ஒன்று இங்கே ஒன்று இங்கே ஒன்று மூணு இடத்துல அஞ்சு முடிச்சு இந்த சைடிலலாம் நாலு முடிச்சு தான் இருக்கும் பாருங்கள் இப்போது இதுக்கு அடுத்து உள்ளதெல்லாம் போட்டுகிட்டே வந்தோன்னா நமக்கு இந்த மாதிரி கால் ஷேப்பு வரும் கால் ஷேப்பில் சொல்லியிருந்தேன் இந்த இடத்துலேருந்து இந்த அஞ்சு முடிச்சிலேருந்து கவுண்ட் பண்ணிங்கன்னா ஒன்று ரெண்டு இந்த இடத்துலேருந்து கவுண்ட் பண்ணிங்கன்னா ஒன்று ரெண்டு இது சைட்லேருந்து கவுண்ட் பண்ணிங்கன்னா ஒன்று ரெண்டு இது பாதியில் டி நிற்கிறோம் இது ஃபுல்லும் போட்டு முடிங்க நான் இது வரைக்கும் ஃபுல் முடித்தாச்சு இது கால் மட்டும்தான் போடணும் இந்த கால் பகுதியை போட்டு முடிச்சுட்டு உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன் இப்போ பாருங்கள் நான் எல்லாமே முடிச்சுட்டேன் முடித்ததுக்கப்புறம் இங்கே சுருவியும் முடிச்சுட்டேன் ஒன்றே போல் ஒன்றுக்குள்ளே ஒன்று சுருவியிருக்கேன் இதே போல் தான் இங்கேயும் சொருவியிருக்கேன் ஒன்றுக்குள்ளே ஒன்று சொருவிட்டோம்னா நமக்கு வந்து நல்லா யானை நின்றும் இந்த மாதிரி நிற்கும் இப்போ இந்த இடத்துல எப்படி சொருவுறதுன்றத காட்டுறேன் இப்போ இந்த ஒயர் போகிற டேரக்ஷனை பாருங்கள் இது ரெண்டும் இந்த டேரக்ஷனில் போகுது இந்த டேரக்ஷனில் போகுது இப்போது இந்த டேரக்ஷனில் சொருவி விடணும் ரெண்டு முடிச்சுக்கு சொருவி விடுங்க இப்போ பாருங்கள் இது இப்போ ஒரு முடிச்சில் சொருவிருக்கும் இதே போல் அடுத்த முடிச்சிலையும் சுருவி விட்டுருங்க பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த முடிச்சிலையும் உள்ளே சுருவி விட்டுருங்க இந்த முடிச்சிலையும் சுருவி விட்டுருங்க இந்த முடிச்சில் சொருவியாச்சு அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா இந்த முடிச்சில் சொருவணும் இங்கிட்டு இந்த டேரக்ஷனில் போகுது பார்த்தீங்களா அந்த டேரக்ஷனில் ரெண்டு முடிச்சுக்கு சொருவி விட்டுறணும் இப்போ ரெண்டு முடிச்சு சொருவியாச்சு இப்போ பாருங்கள் இந்த மாதிரி இருக்கும் இது ரெண்டையும் நல்லா டைட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இதே போல் அடுத்த வயர் இது ரெண்டும் போகிற டேரக்ஷனில் சொருவி விடணும் இப்போ இது இந்த டேரக்ஷனில் போகுது சொருவி விட்டுருங்க அடுத்து ஒரு முடிச்சும் சேர்த்து சொருவி விட்டுறணும் ஒன்றே போல் எடுத்து விட்டுட்டு பார் இந்த மாதிரி சொருவணும் இப்படியே அடுத்தடுத்த முடிச்சில் சொருவணும் சுற்றி ரெண்டு முடிச்சுக்கு சொருவி விடுங்க நிறையெல்லாம் சொருவ வேணாம் ரெண்டு முடிச்சுக்கு சொருவி விட்டுட்டு கட் பண்ணி விட்டுருங்க இந்த மாதிரி சொருவி விடுங்க அடுத்தது இந்த சைடு இந்த சைடு சொருவி விட்டுருங்க பாருங்க இந்த மாதிரி ஒரே மாதிரி வரும் உங்களுக்கு அடுத்தது இந்த சைடு இது ரெண்டையும் ஒன்றா வச்சுட்டு சொருவி விடுங்க அடுத்தடுத்த வயர்களை ஒன்றா வச்சுட்டு நம்ம சொருவிட்டே வர்றது தான் இப்போ இங்கே வயர் போகிற டேரக்ஷன்லேயே சொருவி விடுங்க வயர் போகலாட்டி நுனியில் கொஞ்சம் கட் பண்ணி விட்டுட்டு போடுங்க போயிடும் போட்டாச்சு அடுத்தது இந்த சைடு போட்டு விட்டுட்டு இன்னொரு முடிச்சு சொருவிடுங்க இதை சொருவி முடிங்க இது ஃபுல்லு சொருவி முடிச்சுட்டு நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் இப்போ நம்ம யானையோட காது போடணும் இது நான் ஃபுல்லுமே சொருவி முடிச்சுட்டேன் பாருங்கள் இந்த இடத்துல ஒன்றே போல் சொருவிட்டேன் இந்த இடத்துல உங்களுக்கு நான் சொருவி காமிச்சேன் அதே போல் தான் நான் இங்கேயும் சொருவி இருக்கேன் 
இந்த இடத்துலலாம் உன்னையை போல சொருகிடுங்க யானையோட காது போட போகிறோம் அடுத்து இப்போ பாருங்கள் யானையோட காது நான் போட்டுக்கேன் இது வந்து வயர் வந்து இந்த முக்குக்கும் இந்த முக்குக்கும் சென்ட்ரிலேருந்து மூணு முடிச்சுக்கு வயர் போட்டு போட்டுக்கேன் இப்போ இங்கே பாருங்கள் இப்போ இந்த முக்கு இருக்குது அதே போல் இந்த முக்கு இருக்குது அதுக்கு சென்ட்ரில் வயர் கொடுத்துருக்கேன் ஒன்று அடுத்த வயரில் ரெண்டு அடுத்த பூவில் அடுத்த பூ பார்த்திங்கன்னா மூணு இந்த மாதிரி அடுத்தடுத்த பூவில் வரிசையாக கொடுத்துருக்கேன் இப்போ பாருங்கள் இந்த இடத்துல ஒரு முடிச்சு போடணும் முடிச்சு போடுறது பார்த்திங்கன்னா இப்படி வச்சுட்டு இப்படி வச்சுட்டு இந்த இடத்துல ஒரு முடிச்சு போடணும் பாருங்கள் இந்த இடத்துல ஒரு முடிச்சு போட்டாச்சு நம்ம சாதாரண நாட்டு தான் போட்டுட்டு இருக்கோம் வரிசையாக அந்த முக்கு முக்களோட முக்கோட சென்ட்ரிலேருந்து நம்ம வந்து மூணு வயருக்கு கனெக்ட் பண்ணி போட்டிருக்கோம் இந்த மாதிரி போடுவோம் அடுத்தது இந்த இடத்துல இப்போ மூணு முக்கு வந்துருச்சு மூணு முக்கில் மூணு இந்த முக்கு துருப்பினதுலேருந்து வரிசையாக மூணுதுலேயும் மூணு இது பூ போட்டாச்சு இது போட்டு முடித்ததுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இதையும் இங்கேயும் ஒன்று ஒன்று பாருங்கள் இப்போ ஒன்று ரெண்டு மூணு போட்டோம் அடுத்து ஒன்று ரெண்டு போட்டோம் அடுத்து ஒன்று பாருங்கள் இப்போ ஒன்று ரெண்டு மூணு ஒன்று ரெண்டு ஒன்று இது வரைக்கும் போட்டு முடித்தாச்சு இப்போ யானையோட காது முடிஞ்சிடுச்சு பாருங்கள் யானையோட காது முடிஞ்சிடுச்சு இப்போ இதை பின்னாடி திருப்பிட்டு இந்த இடத்து பார்த்திங்களா இப்போ இங்கே ஒரு டைமண்ட் மாதிரி இருக்குது அப்போ இந்த முடிச்சில் நான் வந்து சொருகி விடணும் வயரெல்லாம் சின்ன சின்ன வயராக கட் பண்ணி விட்டுட்டு சொருகி விட்டுருங்க இந்த முடிச்சில் சொருகிடுங்க சொருகிட்டு அதை அப்படியே உள்ளே தள்ளி விட்டுருங்க இந்த மாதிரி தள்ளி விட்டுருங்க அதே மாதிரி இந்த வயர் இதை முடித்ததுக்கப்புறம் யானையோட தும்பிக்கை போ இது சாரி வால் போட போகிறோம் இதில் கொஞ்சம் பெரிய வயராக இருந்தால் உங்களுக்கு சொருகிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் நான் கொஞ்சம் ரொம்ப சின்ன வயராக தான் எடுத்துருக்கேன் இந்த மாதிரி சொருகி விட்டுருங்க பாருங்கள் சொருகி விட்டாச்சு இந்த மாதிரி அடுத்து ரிமைனிங் இருக்க வயர்களை இதே நாட்டுக்குள்ளே அடுத்தடுத்து சொருகி விட்டுருங்க பாருங்கள் இந்த மாதிரி சொருகி விட்டுருங்க இப்போ சொருகி முடிச்சிட்டேன் முடித்ததுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்கும் இந்த மாதிரி ஷேப் வந்துடும் காது ஷேப்பு இப்போ யானை வந்து கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு இப்போ இது கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஃப்ரண்ட்டில் எல்லாமே கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு இப்போ பேக் சைடு வந்து வால் போடணும் ஒன்று ரெண்டு மூணு இந்த மூணாவது டைமண்ட்டில் நிப்பாட்டிடணும் இந்த மூணாவது டைமண்டில் இந்த இடத்துலேருந்து நம்ம வந்து வயர் கொடுக்கணும் ரெண்டு வயர் ரெண்டு வயர் கைப்பிடி போடுவோம் பார்த்திங்களா அது தான் போடணும் இப்போ இந்த இடத்துல வயர் ஜாயின் பண்ண போகிறோம் வயர் ஜாயின் பண்ணிவிட்டு நம்ம ரெண்டு வயர் கைப்பிடி போட போகிறோம் இப்போ வச்சுக்கோங்க பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல கொடுத்துக்கோங்க கொடுத்துட்டு அடுத்த அதே இதில் இன்னொரு வயர் கொடுத்துக்கோங்க பாருங்கள் ரெண்டு வயர் கொடுத்துட்டேன் ரெண்டு வயர் கொடுத்துட்டு நம்ம ஒன்றே போல் வச்சுக்கோங்க ரெண்டு வயரையும் இப்படி ஒன்றே போல் வச்சுட்டு அடுத்து கைப்பிடி போடணும் ரெண்டு வயர் கைப்பிடி ரெண்டு வயர் கைப்பிடி ஏற்கனவே நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் பார்த்திங்களா 
இந்த ரெண்டு வயரும் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த மாதிரி இருக்கிறதுல ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு வயர் இருக்குது பார்த்திங்களா அதை எடுத்துக்கோங்க இப்போ இதை ரைட் ஹேண்ட் சைடில் உள்ளது வலது பக்கம் உள்ளதை இந்த சைடு வைக்கிறோம் அடுத்து இலது பக்கம் உள்ளதை இந்த மாதிரி வைக்கிறோம் எக்ஸ் மாதிரி வரும் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா அந்த வலது பக்கம் இருக்குது பார்த்திங்களா அதை திரும்பியும் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு இடது பக்கம் கொண்டு வரோம் அதே போல் இடது பக்கம் இருக்குது பார்த்திங்களா இடது பக்கம் இருக்கிறத இந்த இதை கீழே கொண்டு வரோம் அடியில் கொண்டு வந்து இப்படி வைக்கிறோம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி வைக்கிறோம் இப்படி வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஷேப்புக்கு கிடைக்கும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஷேப்புக்கு கிடைக்கும் இப்போ இந்த மாதிரி ஷேப்புக்கு கிடைக்கிறத இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு இருக்குது பார்த்திங்களா இடது பக்கம் இருக்க வயரை இந்த ரெண்டு வயருக்கும் நடுவில் கொண்டு வரணும் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் உள்ளதை இந்த ரெண்டு வயருக்கும் நடுவில் கொண்டு வரணும் இப்படி கொண்டு வந்துட்டு திரும்ப என்ன பண்ணுன்னா அதே லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடை கொண்டு போயிடும் இந்த மாதிரி வந்துடும் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்துடும் அப்புறம் திரும்ப இப்போ வந்து வலது பக்கம் இருக்க வயரை இந்த ரெண்டு வயருக்கும் நடுவில் கொண்டு போயிட்டு திரும்பியும் வலது பக்கமே கொண்டு வரணும் இந்த மாதிரி ரெண்டு வயருக்கு நடுவில் கொண்டு வந்துட்டு திரும்பியும் வலது பக்கமே கொண்டு போயிடணும் இப்போ பாருங்கள் இந்த மாதிரி இருக்கும் திரும்ப இந்த இந்த வல இடது பக்கம் இருக்குது பார்த்திங்களா இடது பக்கம் இருக்க வயரை இந்த ரெண்டு வயருக்கும் நடுவில் கொண்டுட்டு போயிட்டு திரும்பியும் இடது பக்கமே கொண்டு வந்துடும் இதுதான் கைப்பிடி இப்போது இந்த வலது பக்கம் இருக்குது பார்த்திங்களா அதை இந்த ரெண்டு வயருக்கும் நடுவில் கொண்டு போங்க கொண்டுட்டு போயிட்டு திரும்பியும் வலது பக்கமே கொண்டு வந்துடும் இந்த மாதிரி போட்டுகிட்டே வரணும் இடது பக்கம் இருக்கிறத இந்த ரெண்டு பேருக்கு நடுவில் கொண்டு போயிட்டு இந்த பக்கம் இதுலேயும் இந்த வயருக்கு ரெண்டுக்கும் நடுவில் கொண்டு போயிட்டு இந்த பக்கம் இதில் ரெண்டு இடது பக்கம் இருக்கிறத ரெண்டு வயருக்கும் நடுவில் கொண்டு போயிட்டு இந்த பக்கம் இப்படியே கண்டினியூஸாக நம்ம வந்து கொடுத்துட்டே வந்தோம்னா உங்களுக்கு எவ்வளோ லென்த்துக்கு வேணுமோ அவ்வளோ லென்த்துக்கு வச்சுக்கலாம் கைப்பிடி அதாவது வால் பகுதி இப்போ எனக்கு இவ்வளோ போதுன்றதுனால இவ்வளோ போதுனா இவ்வளோ நிப்பாட்டிக்கோங்க இல்லை வால் லென்த்தாக வேணும்னா லென்த்தாகவும் கொண்டு வந்து ஸ்டாப் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதோட ஸ்டாப் பண்ணிக்கிறேன் நான் ஸ்டாப் பண்ணிடுறதுக்கு இந்த வயரை இப்படி பேக் சைடு கொண்டு வரோம் கொண்டு வந்துட்டு இதை அதுக்குள்ளேயே அந்த ஹோல் மாதிரி ஒட்டிச்சிருக்கோம் பார்த்திங்களா அதுக்குள்ளேயே கொடுத்துடணும் இந்த மாதிரி விட்டுரும் இப்போ நமக்கு கைப்பிடி ஃபினிஷ் ஆகிடுச்சு இப்போ இதோட நமக்கு ஸ்டாப் ஆகிரும் இப்போ பாருங்கள் நமக்கு வால் ரெடி ஆகிடுச்சு நம்ம கைப்பிடி போடுறது தான் நான் போட்டிருக்கேன் வால் ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த மாதிரி வால் போட்டு உங்களுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ கட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இப்போ நமக்கு யானை கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் இந்த மாதிரி யானை ஃபுல்லாக வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் உங்களுக்கு வால் ஸ்டாப் பண்ணிட்டீங்கன்னா கட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க உங்களுக்கு எவ்வளோ லென்த்துக்கு வேணுமோ அவ்வளோ லென்த்துக்கு வச்சுட்டு கட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க நமக்கு வேஸ்ட்டான வயர்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த அளவு தான் வேஸ்ட் ஆகிருக்கு இது மட்டும்தான் வேஸ்ட் ஆகிருக்கு நிறையா வேஸ்ட் ஆகலை இந்த யானை வந்து ரொம்பவே ஈஸியாகவும் இருக்குது இதை பாருங்கள் இது பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் இதை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஸோ மச் இப்போ யூசி மத்தட் எலிஃபெண்ட் வந்து கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு இந்த எலிஃபெண்ட் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா இந்த எலிஃபெண்ட்டும் போடுங்க இல்லை ஃபஸ்ட்டு சொல்லி கொடுத்த எலிஃபெண்ட் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா அதையும் போடுங்க கைத்தொழில் டாட் காம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நம்ம போடுற வீடியோ ஃபஸ்ட்டு பார்க்கணுன்னா பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்